huruf K Kupu-kupu Kupu-kupu termasuk kategori hewan serangga Kupu-kupu mengalami beberapa fase perubahan Yaitu dari telur ulat, kepompong, dan kupu-kupu Kupu-kupu biasanya bertahan hidup selama 2 bulan Kupu-kupu berkembang biak dengan alur metamorfosis sempurna Memiliki sayap lebar yang beraneka ragam, warna, dan coraknya Ada beberapa karakteristik kupu yang sangat khas Kupu-kupu siang tubuhnya langsing Sayap pada umumnya berwarna cerah, indah, dan menarik Antene pada ujungnya membesar Pada waktu istirahat, sayapnya menutup dan tegak lurus dengan tubuh Sehingga yang terlihat adalah permukaan sebelah bawah Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengat alias kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktif dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif di waktu siang, sedangkan ngengat kebanyakan aktif di waktu malam. Sayap kupu-kupu itu transparan. Kok bisa? Ya, hmm, karena sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan sitit. Sebuah protein yang membentuk exoskeleton serangga Lapisan-lapisan ini saking tipisnya Kamu bisa melihat menembusnya Huruf B Belalang Belalang adalah serangga herbivora Dari subordo Caelifera Dalam ordo Orthoptera Serangga ini memiliki antena Yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang Biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya Terhadap sayap depan atau abdomen Atau disebut stridulasi Atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat Yang cocok untuk melompat Belalang biasanya berwarna coklat, hijau, atau hitam Mereka memiliki kaki belakang besar yang membantu mereka melompat jarak jauh dari rumput ke rumput Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris belalang disebut grasshoppers Belalang dewasa juga memiliki dua pasang sayap dengan sayap depan yang ramping dan belakang yang besar Belalang diketahui mampu melompat sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Antena mereka mengandung struktur sensorik yang merespon sentuhan dan bau. Mata yang sederhana berfungsi untuk merasakan intensitas cahaya. Mata belalang yang besar berfungsi untuk mencakup penglihatan yang luas. Belalang betina biasanya memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada jantan karena ovipositornya. Setelah kawin dan siap untuk bertelur, maka belalang betina akan menggunakan ovipositornya untuk menggali lubang di dalam tanah, sehingga dia bisa bertelur. Ukuran, bentuk, dan jumlah telur berbeda tergantung pada spesiesnya. Huruf C, capung. Capung atau sibar-sibar dan capung jarum adalah kelompok serangga yang tergolong ke dalam bangsa Odonata. Kedua macam serangga ini jarang berada jauh-jauh dari air, tempat mereka bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Capung dan capung jarum menyebar luas di hutan-hutan, kebun, sawah, sungai, dan danau, hingga ke pekarangan rumah dan lingkungan perkotaan. Ditemukan mulai dari tepi pantai hingga ketinggian lebih dari 3.000 meter dasar permukaan laut. Siklus hidup capung dimulai dari sebuah telur. Telur yang sudah diletakkan di dalam air membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 5 minggu untuk menetas. Ketika keluar dari telur, larva capung berukuran kecil dan berwarna transparan. Larva capung biasanya mengalami 5-14 kali ganti kulit. Huruf K, kepik. Serangga kecil yang dikenal sebagai kepik atau ladybug tidak termasuk dalam hemiptera melainkan termasuk dalam ordo coleoptera atau kumbang karena memiliki perbedaan dalam hal anatomi dan siklus hidupnya Hemiptera berarti yang bersayap setengah nama itu diberikan karena serangga dari ordo ini memiliki sayap depan 
yang bagian pangkalnya keras seperti kulit, tetapi bagian belakangnya tipis seperti membran. Sayap depan ini pada sebagian anggota Hemiptera bisa dilipat di atas tubuhnya dan menutupi sayap belakang. Yang seluruhnya tipis dan transparan, sementara pada anggota Hemiptera lain sayapnya tidak dilipat, sekalipun sedang tidak terbang. Kepik tidak mengalami metamorfosis sempurna, anakan serangga dari Ordo Hemiptera yang baru menetas biasanya memiliki penampilan yang sama dengan induknya. Tetapi ukurannya lebih kecil dan tidak bersayap. Fase anakan ini dikenal dengan nama nimfa. Nimfa ini mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga akhirnya menjadi dewasa tanpa melalui fase kepompong. 